ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பொள்ளாச்சி சமையல் இன்னைக்கு பொள்ளாச்சி சமையலில் மரவள்ளி கிழங்கு வடை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாங்க இப்போ வந்து மரவள்ளி கிழங்க இல்லைனா அது வந்து குச்சி கிழங்குன்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு ஏரியாவில் ஒரு பேர் சொல்லுவாங்க கேரளாவில் கப்பன்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து தொள்ளி எடுத்துட்டு பீட்ரூட் துருகிறதுல இது மாதிரி துருவி வச்சுக்கணும் துருவி வச்சுட்டு இட்லி அரிசி எடுத்திருக்கேன் நான் ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் நல்லா கழுகிட்டு இல்லைன்னா புழுங்குற அரிசி ஏதாவது எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் காரத்துக்கு தேவையான வரமிளகா அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் கருகாப்பில் நீங்கள் பெரிய வெங்காயத்துக்கு பதிலாக சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் நான் இல்லாதனால கொஞ்சம் பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் உப்பு ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் போல் சீரகம் அதுக்கப்புறம் பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான ஆயில் இப்போ வந்து இந்த கிழங்கையும் அரிசியும் வரமிளகாயும் சீரகம் இதை போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கணும் அதுக்கப்புறம் கடைசியாக கருகாப்பிலையும் வெங்காயம் போட்டு ஒரு ரெண்டு சுற்றி விடணும் சும்மா நச நசுங்கிற அளவுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் அளவாக தண்ணி விட்டுறீங்க அப்போ தான் வந்து இப்படி உருண்டை பிடிக்கிற மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு இருக்கணும் கொஞ்சம் தருதருன்னு அரைச்சா தப்பு இல்லை நல்லா தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி வச்சுட்டு இப்போ உருண்டை எடுத்து தட்டி தட்டி போட்டுக்கலாம் பருப்பு வடை தட்டுற மாதிரி தான் ஒரு பவுலில் கமுத்தி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கிளாத் மேலே வச்சிட்டிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் வந்துடும் வடை வந்து அதிகமாக எண்ணெய் குடிக்காது ஸோ இது மாதிரி நல்லா ஃப்ளாட்டாக தட்டிக்கணும் தட்டிட்டு கடாய் சூடாயிடுச்சு என்ன சூடாயிடுச்சு கடாயில் ஸோ இப்போ அதை எடுத்து போட்டுடலாம் இதுவே எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற தண்ணி வந்து அதில் எடுத்துருச்சு ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு வடையாக போட்டு எடுத்துடலாம் ரெண்டு சைடும் நல்லா திருப்பி போடணும் இது வந்து சீக்கிரமாக வெந்துடும் இந்த வடை கலர் மாறினது நீங்கள் எடுத்துடலாம் இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்காது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இந்த வடை இது மாதிரி திருப்பி போட்டுட்டு ரெண்டு சைடு கலர் மாறணும் பார்த்திங்கன்னா கலர் மாறிடுச்சு இது நல்லா எண்ணெயெல்லாம் வடிச்சுட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ வேறு ஒரு வடை ட்ரை பண்ணலாம் இந்த குச்சிக்கிழங்கில் மரவள்ளி கிழங்கில் வந்து வடை கூட செய்யலாம் அதுக்கப்புறம் தோசை செய்யலாம் இப்போது இது மறுபடியும் போட்டு ரெண்டாவது வடையை போட்டுடலாம் இது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சைடும் நல்லா புஷ்னு வரும் நல்லா பொல்லி வந்துடும் பூரி மாதிரி நல்லா பொல்லி வரும் திருப்பி திருப்பி போடணும் அதுக்கப்புறம் இப்படி வந்து குத்தி விட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி இப்படி நல்லா அமுத்தி விட்டிங்கன்னா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு சைடும் நல்லா பூரி மாதிரி பொல்லி வந்துருக்கும் ரெண்டு வந்து பார்த்திங்களா இது மாதிரி நல்லா பூரி மாதிரி நல்லா பொல்லி வந்துடும் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் எடுத்துடலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா பொல்லி வந்துருச்சு இப்போ வந்து நல்லா எண்ணெயை வடி கட்டிட்டு எடுத்துடலாம் இப்படி எல்லா வடையும் போட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ சூப்பராக நம்ம வந்து வடை ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்